Hello everyone. Our topic for today is chapter number one, sources of history. Now, what do you mean by sources of history, students? अब आप history पढ़ते हो, right? तो आपको कैसे पता चलता है? Like through what do you get all of these information, right? So now, for now, as of now, you are reading this textbook, right? तो आपको history के बारे में ये textbook से पता चलता है. तो textbook एक source बन जाती है, बराबर? Then sometimes you get to know it. to your parents like your parents say you something about history right so that becomes an audio visual medium when your parent is saying you something okay so all of these are sources of information through which you get to know about history okay so today we are going to learn all of these sources ke jinke through aapko history ke bare mein pata chalta hai till now we have studied the history of ancient medieval and modern india This year we have to study the history of India in the post-independence era. Okay, that अभी तक हम लोग ने ancient, medieval, modern सब का history पढ़ा. But now we are going to talk about history which is post-independence area. Now what do you mean by post-independence? After independence, okay? Post मतलब हम लोग बोलते हैं ना postpone हो गया postpone मतलब क्या थोड़ा आगे extend होना right? So post independence is after independence. India का situation, how was the situation of India after independence is something we are going to learn about. We can study history with the help of various sources like written sources. As I said you earlier, के through if you get to know information through textbook, then it becomes a written source, right? Material sources, oral sources, and sources in the audiovisual medium. Oral sources जो हम लोग ने decide discuss किया के one which happens with your parents, right? के जब आपके parents आपको history के बारे में कुछ बता रहे तो it becomes oral source. Then it is uh, material source. कभी कभी क्या होता है if you see you know if you go to such uh, museums or stuff like that uh, there is such objects okay which shows ki yeah this belongs to a particular leader in the past or something like that right so that becomes a material source ke ek material ke through humko past ke bare mein pata chal raha hai so that again becomes a material source and audio visual ke you know if there are sometimes cd ya tape records jinke through aapko history ke bare mein pata chal raha hai then that becomes audio visual medium the modern period we have to take note of various sources at regional state national as well as international level we can write history with the help of these sources right so in the modern period if we want to write sources or if we want to get to know about sources fir ye sari cheeze like regional hai state hai national level pe matlab kya basically students ke agar hum log in sari cheezon pe note rakhe if we you know if we take care of all of these points then we can definitely all of these things can help us to write sources okay now first one is written sources the following sources are included in written sources ab written sources mein aap kya kya pad sakte ho the written sources mein aapki textbook aa jati hai ke because of which you get to know or there are see there are example given below that because of newspaper you get to know right periodicals now what do you mean by periodical students periodical is kind of magazine okay diaries ho gayi reference book ho gayi correspondence correspondence is when you it's kind of letter okay jo letter ke through batate hai na unko bolte hai correspondence then document documents in the archives now what do you mean by archives dekho do you know mein niche likha hai that the place where historical documents are preserved is called archives okay and the main office of the national archives of india is at new delhi and it is again the largest among arch okay archives in asia to archives kya hota hai jisme period pehle ke main main documents jo store hote hai na unko bolte hai archives so the documents which are stored in archives unke through humko information mil sakti hai government gadgets now government gadgets like oh, pehle ke zamane ki koi honge gadgets are instruments okay पोस्ट पोस्टेज हो गया पोस्टर हो गया स्टैम्प्स हो गया और एनसाइक्लोपीडिया ओके सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर रिटर्न सोर्सेज के जिनके थ्रू इनमें लिखा गया है एंड बिकॉज ऑफ विच यू गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री ओके just as newspaper are considered to be fourth pillar of democracy in the modern period there are also a major medium of information 
If we consider the period from 1961 to 2000, we see that in the beginning there was no alternative to the print media, especially newspaper, right? So, जो हम हमें जैसे independence मिला था उसके बाद से लेके 2000 का जो period था ना उसमें there was no alternative, there was no options. What options to print media के अगर information है तो उसको print कैसे करना है Now, nowadays we have printer right so we can print it but at that particular time we didn't had any source so उस time पे especially newspaper को कैसे print करना है was always a you know a big problem but with liberalization and widespread use of internet in India, an alternative for print media became available. Yet the print media will still continue to be powerful. But after we got freedom and you know internet ka jo widespread use hone laga na, that everyone nowadays use internet, right? So because of the need of in, uh, internet and because of our freedom, okay internet become became like a useful process and uske wajah se print media aaj humke hamare paas available hai okay yeah the print media still continues to be powerful that newspaper is still powerful no matter what social media ke through aapko information milta hai ya kuch bhi but print media still has a powerful point now newspaper okay the written sources mein hum log ने हम लोग फर्स्ट वाला जो सोर्स है वो देखेंगे न्यूज़पेपर ओके थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर पॉलिटिक्स आर्ट स्पोर्ट्स लिटरेचर एंड सोशल एंड कल्चर अफेयर्स राइट एनीथिंग यू कैन गेट अबाउट लाइक एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम न्यूज़ पेपर राइट बी इट इंटरनेशनल अफेयर पॉलिटिक्स बॉलीवुड मीडिया एनी थिंग राइट आप जो भी पढ़ो आपको अगर जॉब के बारे में कुछ चाहिए या एनी सर्टन थिंग यू वॉन्ट टू नो यू गेट टू नो इट थ्रू न्यूज़ पेपर न्यूज़ पेपर कंटेन मटीरियल्स रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ मोस्ट नेशनल न्यूज़ पेपर हैव स्टार्टेड द रीजनल एडिशन राइट लाइक ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड होता है यू गेट टू नो अबाउट साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक टॉपिक्स पे यू गेट टू नो सम इन यू नो सम पेजेस हैव दिस रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे यू नो वो लोग सिर्फ रिलीजियस इंफॉर्मेशन देते हैं वैसे दे पब्लिश सप्लीमेंट्स दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टॉपिक न्यूज लेटर्स ऑफ वेरियस मूवमेंट्स द डायरीज सॉरी द डेलीज और वीकलीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज मंथलीज एंड एनुअल मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग द प्रिंट मीडिया राइट दैट दे पब्लिश सप्लीमेंट्स वट डू मीन बाई सप्लीमेंट स्टूडेंट सप्लीमेंट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम बोलते हैं ना उसको हम सप्लीमेंट्स बोलते हैं तो देर आर लाइक वीकली इन्फॉर्मेशन लाइक एक वीक में एक पॉलिटिकल पार्टी का क्या हुआ तो एक वीक इन्फॉर्मेशन होता है एक डेली इन्फॉर्मेशन होता है ओके देर इज एन डेली इन्फॉर्मेशन वेर इन दे गेट टू नो दैट वॉट अ पर्टिकुलर पार्टी हैज यू नो इज बीन डूइंग लाइक डेली बेसिस पे एंड देन देर इज वीकली बेसिस के उनका वीकली प्रोग्राम बता दे देन देर इज मंथली बेसिस एंड देन देर इज एनुअल बेसिस ओके सो दैट इज हाउ मैगजीन्स और न्यूज लेटर्स आर बीन प्रिंटेड थ्रू विच यू गेट टू नो अबाउट सर्टन थिंग्स लाइक बी इट पॉलिटिक्स और यू नो पार्टीज और आर्ट स्पोर्ट्स एनी थिंग some newspaper produce special supplements towards the end of the year that take an overview of the important events of the year um, that yeah take an overview of the important events of the year such supplements helps us understand the important events of the year right most of the times abhi hum log ne you you have seen like agar last last mein december mein people they kind of you know make a video rewinding entire year of uh, that particular in year right so this is how they are saying that what particular magazines or newspaper do that in the last last month like in the november and december month they would uh, publish events which took place in the entire year okay what happened what things did they do now abhi samjho agar december mein print karna hai to वॉट ऑल इवेंट्स दे कैन मै अभी समझो ट्वेंटी ट्वेंटी का ही करना है तो दिस कुड बी एन एग्ज अ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन राइट हमेशा कैसे होता है याद ही सेलिब्रेटेड दिवाली होली एंड ऑल बट दिस वॉज लाइक समथिंग लाइक ऑल ऑफ इस आर इन लॉकडाउन राइट सो दिस इन्फॉर्मेशन कुड बी डिफरेंट राइट कि यहाँ पे कौन कौन से इंसिडेंट्स आ सकते हैं सो दे कुड बी इंसिडेंट्स लाइक के वो नहीं कि हम लोग ने 
वी डिड वट वी डिड हम लोग ने पीसफुल मूवमेंट करने के लिए घंटे बजाए थे घंटिया बजाई थी फिर जो भी डिश बजाए थे जो मोदी जी का सपोर्ट था राइट के फॉर ऑल द डॉक्टर्स एवरी वन एवरी सोशल पर्सन हु इज़ वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंटली राइट सो दैट इज़ हाउ ऑल ऑफ दिस इवेंट्स वुड बी मैंशन टू दैट मैगजीन वुड बी समथिंग वेरी इन्फॉर्मेटिव टू रीड और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड राइट वैसा प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया विच इज पी टी आई आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी थ्री द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सिक्योर ओ हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ऑफ आर्टिकल्स ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स ओके जो पी टी हाई है ना ओके द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया आफ्टर नाइनटीन फिफ्टी थ्री फोर्टी सेवन को इंडिपेंडेंस मिला तो फिफ्टी थ्री के बाद वॉट दे वर डूइंग इज के दीज वर द मेजर सोर्स के जो जो छोटी इंफॉर्मेशन भी हम लोग को मिलती थी ना ये इनके थ्रू मिलती थी तो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो गया या आर्टिकल्स हो गया अबाउट वेरियस इवेंट्स ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वुड है वुड मतलब वुड वॉज प्रोवाइडेड टू अस बिकॉज ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ओके प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इशू टू न्यूज़ पेपर पी टी आई हैज़ नाउ स्टार्टड इट्स ऑनलाइन सर्विस ड्यूरिंग द नाइनटीन नाइन्टीज पी टी आई स्टार्टड यूजिंग द सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ टेली प्रिंटर्स टू सेंड न्यूज़ ऑल ओवर द कंट्री ओके तो अभी ये लोग न्यूज़ कैसे स्प्रेड करते थे सबको कैसे बताते थे तो बिकॉज ऑफ सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट ओके के प्रिंटर्स के थ्रू नहीं बताते थे बट जो हम लोग के टी वीज आते थे जो सैटेलाइट्स होते थे ना उनके थ्रू दे यूज टू टेल इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ द पीपल ओके this material thus sorry this material is important for writing the history of modern india so because of them abhi agar in log ne pti hai jo unhone kabhi publish hi nahi kiya rehta news ya kabhi bataya hi nahi hota news so it would have been difficult right abhi hum log ko pata hi nahi chala hota ki wo particular time pe like 47 50s 1950s mein what all events took place right so because of them it is important that such sources sources is now important for people to preserve all of those movement which happened in the past okay next now coming to page number 2 do you know okay so among the print media the information contained in the annual issues of public publications division of government of india is authenticate authenticate and trustworthy okay ke jo jo information ye log publish karte the jo pti tha wo hamesha trustworthy hota tha okay now there was uh, this example see example of information and broadcasting department which was published in india 2000 okay ओके सो जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट थी हम लोग ने कौन सी बुक पब्लिश की थी इंडिया 2000 ओके okay? इट वाज अ रेफरेंस बुक अभी ये रेफरेंस बुक किसने क्रिएट की थी तो इट वाज अंडर रिसर्च रिलायंस एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट तो दिस लाइक दिस इंस्टीट्यूट ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी था ना ये लोग ने ये बुक में ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन वे पब्लिश लाइक यू कैन सी द सेकेंड पैराग्राफ आर ऑल द टॉपिक्स विच वे बीन कवर्ड इन दिस बुक which was india 2000 right from education defense environment family welfare social welfare agriculture industries transport like koi aisa topic nahi tha jo ye book mein cover nahi kiya tha right okay so this book was published by hum log ne upar dekha ke इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने ये बुक पब्लिश की थी तो दीज आर द सोर्सेज जो हम लोग को पक्का वाला एग्जाम्पल देते हो कि द इन्फॉर्मेशन विच इज़ बीन प्रोवाइडेड इज ऑथेंटिकेट एंड ट्रस्ट वर्दी ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बुक इंडिया टू थाउजेंड नाउ कमिंग टू पोस्टेज स्टैम्प ओके हम लोग कौन सा सोर्स कर रहे हैं रिटर्न सोर्स रिटर्न सोर्स में वी सॉ न्यूज़ पेपर एंड नाउ द सेकेंड वन इज पोस्टेज स्टैम्प्स The postage stamps don't reveal anything on their own, yet a historic, yet a historian makes them speak. There have been several changes in postage stamps since India became independent. Okay, 
दैट यू हैव सीन अगर आप लोग ने ये छोटे छोटे स्टैम्प्स देखे होंगे यू नो लेटर्स पे या ऐसे सब में पहले के ज़माने में होते थे सो दे डोंट से एनी थिंग दे डेंट दे डोंट हैव एनी स्लोगन और समथिंग लाइक दैट ओके नो लाइन्स आर बीन मैंशन बट यू नो जस्ट एन हिस्टोरिकल इमेज इज बीन शोन टू अस एंड दैट इज हाउ यू गेट टू नो अबाउट दैट स्टैम्प ओके and there were many changes after the independence okay के पहले के independence के जो ये थे stamps थे वो different okay they include faces of Britishers but now after independence the faces were completely different postage stamps reveal a lot to us about changing times due to variety in the sizes of stamps the novelty in their subjects and color schemes okay what do you mean by novelty novelty is something new in the subject so it keeps on changing maybe the color scheme like ek agar aap post dekh rahe ho jo right hand side pe hai so it includes yellow background okay so the color keeps changing or maybe the size of the post uh, stamps keeps changing or there is something new which they keep on adding okay so it tells us very important things like agar uh, if you see there were stamps i remember uh, you know ek stamps hote the jisme ek historic figure hote the jinko you know and there are other stamps which jinke upar jo historic figures ke photos hote that is completely different so then you get to know okay okay this is someone who you don't know so these are the stamps which are very old so that is how you get to know okay so it reveals a lot about things happening around us the postal department issue postage stamps on a wide variety of themes like political leaders flower animal birds and event or the silver golden diamond jubilee or century by century tri century of different events it is therefore a valuable repository of history okay that it can be on any theme no matter what the theme could be political leader as i said you maine to political leaders ke bahut dekhe fir flower ka bhi ek do dekha hai maine okay so there are various things which you all of these themes okay it can be on animals it can be on birds on this chota chota jo po stamps hai postage stamps wo kisi ke bhi upar ho sakta hai okay now coming see yahan ka jo do you know hai na that is very interesting so this person whose name is jal cooper okay uh, unka ye jo stamp issue hua tha that was in 1977 now he was a philatelist now what do you mean by philatelist that is an expert on the subject of postage stamps ke jo post पोस्टेड स्टैम्प्स का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर जो एक्सपर्ट है द वन हु नोज अबाउट इट वैसा एंड ही हैड अ वेरी कीन इंफॉर्मेशन अ वेरी कीन पैशन अबाउट पोस्टेजेस ओके अबाउट पोस्टेज स्टैम्प्स सो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड देन ही वॉज इट वॉज इज हॉबी ओके एंड देन ही मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द वन विच वॉज ही फाउंडेड द एम्पायर ऑफ इंडियन फिलेटिक फिलेटिक सोसाइटी ओके फिलेटेलिक सोसाइटी के जो इंडिया का फिलेटेलिक सोसाइटी था मतलब क्या कि इंडिया का जो पर्टिकुलर पोस्टर वाला जो डिपार्टमेंट रहेगा ना उनको उन्होंने फाइंड आउट किया था ही वॉज वन हु फाउंडेड आउट ओके द एम द ओनर ऑफ इट एंड देन ही स्टार्टेड इज करियर इन पोस्टर स्टैम्प कलेक्शन फिर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया फिर उन्होंने बहुत कुछ ये फील्ड में अचीव किया एंड दैट इज हाउ उनके ट्रिब्यूट में दिस पोस्टेज स्टैम्प बनाया गया है ओके दिस पोस्टेज स्टैम्प उन जल के ऊपर इज एन इम्पॉर्टेंस होस टू अंडरस्टैंड हिज सिग्निफिशेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स मटीरियल सोर्स ओके पहले हम लोग ने कौन सा देखा स्टूडेंट्स रिटर्न सोर्स रिटर्न सोर्स में विच वन वॉज द न्यूज़ पेपर and the postal stamps now talking about material source material source kya kya ho sakta hai so if you as i said earlier if you go to museum and waha pe there are certain objects you know jiske through aapko pata chalta hai you get to know about history and that is that is how it becomes a source so we will see kon kon se material source hote hai see there are examples given below दैट कॉइन्स कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल्स को सोर्स के जितना पुराना कॉइन होगा उतना हिस्ट्री आपको जानने को मिलता है राइट दैन प्लेसेस ऑफ वर्कशिप कैन ऑल्सो बी एन सोर्स ऑफ हिस्ट्री राइट दैट वेन यू देर आर टेम्पल्स विच आर लाइक फाइव थाउजेंड सिक्स थाउजेंड ईयर्स अ गो एंड अकॉर्डिंग टू इट यू गेट टू नो अबाउट 
द हिस्ट्री के वाओ वो टाइम का किन किन किसने बनाया था हु वॉज द ओनर ऑफ दैट टेम्पल हाउ इट वॉज बिल्ड द सिचुएशन अराउंड इट सो टू वर्कशॉप प्लेस ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री थिंग्स इन डेली यूज नाउ थिंग्स विच यू आर यूजिंग डेली बट विच यू नो ऑलवेज कीप्स यू टेलिंग अबाउट पास्ट वी विल सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स रॉयल सील्स मॉडर्न आर्किटेक्चर ओके द मॉडर्न आर्किटेक्चर ऑल्सो बिलोंग्स टू द वन विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम पास्ट दैट इज हाउ ऑल्सो यू कैन लर्न कि अभी समझो मेरा आर्किटेक्चर घर का यू नो इट इज सॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक मुगल्स का है आई कैन से दैट आई एम इंस्पायर्ड बाई मुगल्स का आर्किटेक्चर एंड दैट इज हाउ आई हैव क्रिएट माई एंटायर सेटअप एंड दैट इज हाउ यू गेट टू नो ओके तो फिर किसी को पता चलेगा ओके मुगल्स फिर दे विल फाइंड आउट एंड दैट इज हाउ दे लर्न हिस्ट्री राइट ऑर्नामेंट्स जितने पुराने ऑर्नामेंट्स उतना आपको हिस्ट्री पता चलता है म्यूजियम्स एज आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू ऑल क्लॉथिंग इवन क्लॉथ कैन डिस्क्राइब राइट जितना पुराना क्लॉथ इफ यू हैव बीन टू लाइक सर्टन म्यूजियम्स वहाँ पे तो मैंने एक में तो देखा था राजीव गांधी का जो उन्होंने लास्ट वो सोल्जर का ड्रेस पहना था इवन दैट वाज यू नो आधा टॉन आधा ब्लड स्टेन एंड वैसा ही पूरा इट हैज़ बीन डिस्प्लेड इन अ पर्टिकुलर म्यूजियम तो दैट इज़ ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री राइट सो ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन लाइक कॉइन्स हो गए वर्कशिप प्लेस म्यूजियम दे टेल यू अबाउट हिस्ट्री दिस बिकम्स अ मटीरियल सोर्स नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मटीरियल सोर्स विच इज कॉइन वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई ओके दैट बिकॉज ऑफ कॉइन्स ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट पास्ट के जितना उसका ये है क्या बोलते हैं उसका जो प्रिंटिंग है या जिसका उसका जितना उसका डिस्प्ले है बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यू कैन गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री एंड इफ इन केस यू आर टॉकिंग अबाउट नोट्स दैन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी ऑल्सो डिस्क्राइब्स अबाउट हिस्ट्री ओके सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ बैंक विच प्रिंट ऑल द नोट्स एंड उनका हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है स्टूडेंट्स मुंबई में द कॉइन फ्रॉम नाइनटीन फिफ्टी टू दोज यूज एट प्रेजेंट द मेटल्स यूज फॉर मेकिंग दैम the different shapes the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issues in india example coins to convey the message of popul of population control and coins communicating the importance of agriculture and of फार्मर्स ओके ना वॉट हैपन्स अवर हेयर स्टूडेंट्स के जो कॉइन्स नाइनटीन फिफ्टी से हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना उसमें एंड अभी के अभी तक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं द करेंट वन देर आर मैनी चेंजेस इन दैम ओके दैट देर आर मैनी डिफरेंसेस इन दैम दैट यू गेट टू नो एंड दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ जो चेंजेस उसमें टक प्लेस हुए हैं लाइक इट कैन बी ऑन द शेप ऑफ द कॉइन लाइक नाव मेरे पास ही स्टूडेंट्स If I was, you know, like like last week, I was collecting all the coins which I had, and I collected like two rupee ka coin, alag se five rupee ka, ten rupee ka, and uh, the purana one, jo ten rupees ka, ah, ye hai five rupees wala jo coin hai, sorry, wo idam chhotu sa, idam fifty paisa jitna uska size hai. फिर जो टू रुपीज़ है वो इतना जाड़ा है कि जो अभी का अपना टेन होता है उसके जैसा है तो देर आर मैनी डिफरेंसेस इन द साइजेस ऑफ द कॉइन फ्रॉम देम फ्रॉम देयर टू नाउ ओके एंड विच हेल्प जस्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कंटेम्परे इशूज इन इंडिया ओके लाइक एग्जाम्पल कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल ये कभी कभी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी एक साइन होता है हम लोग कॉइन्स यूज़ करते हैं as sometimes it helps us to importance helps us to understand the importance of agriculture in our country ke jo agriculture jo farmers ka importance hai wo hum log ko help karne ke liye coins use hota hai so that is how coins you know helps us to understand or to get to know the things happening in the past now talking about the next one नेक्स्ट वन विच आई वॉज सेंग यू ऑल वॉज म्यूजियम जो मैं कब से आप लोग को एग्जाम्पल दे रही थी ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम दैट डिपेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्प्ले द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ स्टेट राइट दैट एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन म्यूजियम एंड विच एक्सप्लेन्स अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेज उनका कल्चर उनका ट्रेडिशन कैसा है दैट दैट इज़ बीन एक्सप्लेन इन दैट म्यूजियम 
दे एनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री एग्जाम्पल द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी एक्सेट्रा ओके दैट ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूजियम्स विच वी करेंटली हैव इन आर स्टेट्स ओके कि अपने इंडिया में छत्रपति शिवा अरे अपने मुंबई अरे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है देन इन पुणे देर इज रिजर्व बैंक म्यूजियम सच आर द म्यूजियम इन पर्टिकुलर स्टेट्स विच हेल्प विच हेल्प्स यू टू नो अबाउट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम सम प्राइवेट कलेक्टर्स ऑल्सो सेट अप द ओन म्यूजियम्स दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंगसिव सब्जेक्ट्स एग्जाम्पल कॉइन नोट्स लैम्प्स एंड हैंड क्राफ्ट ऑटो क्रैक सॉरी एंड लैम्प्स एंड ऑटो क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स क्रिकेट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा ओके सो ऑल ऑफ दीज आर गवर्नमेंट म्यूजियम्स जो हम लोग ने पहले देखे बट उसको छोड़ के देर आर सम पर्सनल प्राइवेट पीपल हु क्रिएट द ओन म्यूजियम ओके सो वट डू दे डिस्प्ले इन दैट सो दे डिस्प्ले डिफरेंट कॉइन्स विच दे हैव और डिफरेंट नोट्स विच दे हैव डिफरेंट लैम्प्स विच दे हैव डिफरेंट शेप आर्टिकल्स और सर्टन ऑब्जेक्ट्स विच दे हैव क्रिकेट इक्विपमेंट्स अगर किन के पास बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो उसका पर्टिकुलर म्यूजियम बनाते हैं वैसे तो ऑल ऑफ दीज आर द प्राइवेट वंस ओके जिनके जो खुद से बनाते हैं जिनके पास एक पर्टिकुलर एक क्या बोलते हैं नीच होता है ना नीच इज़ अ पर्टिकुलर फील्ड इन विच यू हैव पर्टिकुलर अमाउंट लाइक सपोज आई एम अ क्रिकेट लवर तो मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्रिकेट इक्विपमेंट्स है सो आई मेक अ म्यूजियम ऑन विच आई विल डिस्प्ले ऑल द इक्विपमेंट्स विच आर यूज इन क्रिकेट ऑल्सो प्लीज़ फॉर गिव मी मैंने जस्ट अभी देखा कि जो सेकेंड लास्ट वर्ड है सेकेंड लाइन वर्ड इट इज़ नट क्रैकर्स एंड आई वो सेंग ऑटो क्रैकर्स सो आई एम सो सॉरी नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स ना वॉट डू मीन बाई नट क्रैकर्स स्टूडेंट्स नट क्रैकर इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ओके जो नट को कट करने के लिए यूज होता है ना दैट इज कॉल्ड एज नट क्रैकर्स सो देर आर सर्टन पीपल हु हैव वास्ट वेराइटी इन दोज इंस्ट्रूमेंट्स सो इवन दे कैन पब्लिश देर ओन इंस्ट्रूमेंट्स और फिर एक ये बना सकते हैं एग्जीबिशन टाइप या एक म्यूजियम टाइप बना सकते हैं फाइन तो दैट वॉज अबाउट म्यूजियम्स तो हम लोग ने म्यूजियम्स और कॉइन्स किस में देखा मटीरियल सोर्सेज में ओके दैट इन मटीरियल सोर्सेज वी गॉट टू नो अबाउट कॉइन्स एंड म्यूजियम्स नाउ टॉकिंग अबाउट ओरल सोर्सेज तो ओरल सोर्सेज क्या है लेट एस सी द सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स फोक सॉन्ग्स प्रो वर्ब्स बैलर्स एंड ओविस ना वॉट डू मीन बाई ओविस स्टूडेंट्स ओविस इज बेसिकली अ मराठी वर्ड्स ओके इन ओरल ट्रेडिशनल फॉर्म के फी हैव सीन पीपल वो लोग सॉन्ग के थ्रू द डिस्क्राइब एंटायर इवेंट और एंटायर हिस्ट्री विच वॉज टेकिंग प्लेस सो दैट इज ऑल्सो दैट इज वन एग्जाम्पल थ्रू विच यू गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री दैट बिकम्स एन ओरल सोर्स activists were inspired by the powadas of lok shahir anna bhau sathe and shahir amar sheik during the samyukta maharashtra movement okay so there was this movement which was been held which was known as samyukta maharashtra movement okay and these were the two people jinke powadas powadas aap log ko sabko pata hoga right what do you mean by powada student Have you all ever attended any event जिसमें पोराज होते हैं That is basically uh, they describe the entire history through songs or through music joints. Okay, so that is called as पोवाडाज तो जो लोग शाहिर अन्ना भाऊ साटे थे and there was another person who was शाहिर अमर शेख इनके पोवाडा से people were really inspired and that is how uh, यू नो ये ओरल सोर्स उस टाइम पे फेमस था दैट पीप दे दीज टू पीपल यूज टू सिंग पोवाडाज एंड पीपल व इंस्पायर्ड बाय देम नाउ ट्राई दिस दैट इज दिस इज समथिंग फॉर यू गाइज यू हैव टू ट्राई इट एज एन होमवर्क दैट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ सम इवेंट्स गेट रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर एंड हाउ अ पोएट परसीव दैट इवेंट स्टडी द पोएम आवाहन ओके रिटर्न ऑन द बैक ड्रॉप ऑफ सीनो इंडियन वॉ बाय द नोटिस्ड मराठी पोएट कुसुम कुसुम मगराज ओके कुसुम कुसुम मगराज फाइन पीसेस ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन कंटेम्परी इवेंट्स सो देर वॉज 
सीनो इंडियन वॉर सीनो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था चाइना चाइना को सीनो बोलते हैं तो चाइना और इंडियन के बीच में जो वॉर था उसका डिस्क्रिप्शन ये जो सर है मराठी पोएट कुसुम राज कुसुम अगराज उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था इन एस पोएम आवहान ओके सो यू हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सर्टिन इवेंट्स एंड उन्होंने उसमें वो इवेंट को कैसे डिस्क्राइब किया है वो आपको बताना है इन द सिमिलर वे यू हैव टू फाइंड अनदर लिटरेचर विच डिपिक्स अ स्टोरी विद इन इट्स सेल्फ ओके सो दिस वुड बी योर होमवर्क यू हैव सो यू हैव टू फाइंड आउट के आवाहन में कैसा डिस्क्रिप्शन दिया है प्लस वन मोर लिटरेचर विच एक्सप्लेन दिस इवेंट ओके नाउ कमिंग टूवर्ड्स ऑडियो विजुअल सोर्सेस नाउ ऑडियो एंड वीडियो ओके ऑडियो एंड विजुअल के वन थ्रू विच यू नो आप सुनते हो एंड आपको पता चल जाता है एंड वन इज विजुअल के अगर आप उसको देखते हो एंड आपको पता चल जाता है हिस्ट्री दैट इज कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्सेस टेलीविजन फिल्म्स इंटरनेट आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल्स मीडिया मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरन टेलीविजन चैनल ऑल्सो कम अंडर द हेड एग्जाम्पल हिस्टोरिक चैनल डिस्कवरी चैनल एक्सेट्रा राइट तो अभी वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री तो हिस्ट्री के बारे में अगर हमको फाइंड करना है तो देर आर मैनी सच चैनल्स विच आर यू नो देर ऑन आर टी वी लाइक अगर हम लोग डिस्कवरी चैनल फाइंड करते तो आपको नया नया डिस्कवरी पता चलता है राइट इन द सेम वे इफ यू फाइंड आउट हिस्टोरिक चैनल या हिस्ट्री चैनल तो दैट हेल्प्स यू टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स विच आर हैपनिंग इन पास्ट ओके सो देर आर पर्टिकुलर चैनल्स विच एक्सप्लेन यू अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक सो दैट इज हाउ ऑल्सो यू गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री राइट सो दैट अगेन बिकम्स अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री दैट दैट इज हाउ यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑडियो विजुअल सोर्सेज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ओके विच इज ऑल्सो नोन एज एफ टी आई आई The government of India started the Film and Television Institute of India at Pune in 1960 with the purpose of providing public education. Okay, कि ये government ने क्यों start किया था? It was started in Pune in 1960 so that people, you know, एक purpose होता है. क्या purpose है? To provide them public education. Let us see further. An institute called India News Review has produced various news reel on important events in politics, social issues, arts, sports, and culture. Okay, so an institute tha which was named as Indian News Review. So this uh, institute used to produce news reels or important events. Okay, important events which would help you to know. कौनसे कौनसे topic पे it was on social issues, art, sports and culture. So on all of these टॉपिक this India News Review institution used to make uh, articles or news reels. Okay, so which further help people. Okay, what was the main aim to educate people? कि अगर लोग इनको पढ़ते हैं तो they will get to know about that particular field, right? अगर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या अगर मुझे कल्चर में अपना इंटरेस्ट है तो इफ़ आई रीड अ बुक यू नो विच हैज़ ऑल ऑफ दिस टॉपिक का वर्ड सो दैट वुड बी इजी फॉर मी एज वेल एज इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी राइट मुझे एक टाइप का पढ़ाई ही मिल रहा है उसमें से तो दैट इज़ हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट This department has also produced various documentaries on prominent social leaders and people who have made major contributions for the country and about important locations in India. Also, तो हम लोग ने पहले देखा था कि they have worked on topics like art, social, etc. But they are they have also worked on topics which includes like a major leader of our India or people who have major contribution for our country. ओके सो ऑल ऑफ दिस टॉपिक या तो कोई इम्पॉर्टेंट लोकेशन या ब्यूटिफुल लोकेशन हो गया इंडिया का तो उनके ऊपर भी दे हैव प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन सो दैट फर्दर बिकम्स यू नो दैट इज हेल्पफुल फॉर एवरी वन हु इज रीडिंग इट दिस न्यूज रिलीज रिलीजेस एंड डॉक्यूमेंट्रीज आर यूजफुल फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया राइट कि समटाइम्स यू नो हम लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट बुक से या बुक पढ़ के नहीं पता चलता तो इफ़ यू सी सी ना देर इज़ एन आर्टिकल जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में लिखा है ना उसे ताजमहल उसके ऊपर एक पूरा बुक लिखा है एंड ताजमहल पर एक शॉर्ट फिल्म या एक बड़ी सी फिल्म बनाई है सपोज तो यू नो पीपल जब वो फिल्म देखते तो उनको उसके थ्रू दे गेट टू नो मोर 
than reading book okay so even this helps that when they see all of these books or small documentary documentaries you know it is helpful for them they get to know about the topic plus ek unka ek acha khasa study ho jata about that particular topic then it can be also on history of modern india ki agar aapko apne india ka history padhna hai to even that is helpful if you read or watch their articles or documentaries okay now coming towards next page now there is again an activity for you all on page number 4 that is try this which frame about patriotism do you know in your words write a review on one such film that you have liked okay so you have to write a particular film that is showing information about uh, patriotism ke the love for a country okay patriotism uske upar agar koi film hai to you have to give a short review that why do you like that film what information did you get out of from that film okay that would be again your homework till now we have seen some important sources for writing the history of modern india right hum log ne bahut sare sources dekhe hum log ne written sources dekha material sources dekha oral sources dekha audio visual sources dekha right the terms in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to be inadequate right that currently we are in 21st century and the technology is so fast that agar ye sare source bhi kabhi change ho jayenge we never know right because the technology which we are using is rapid right you know there are almost changes in every few months so even they are not sure ke ye sare sources kabhi change ho jayenge however new sources are coming forth for example during the transformation from landline to cell phones a gadget called pejo came up for contacting people but it became dead out as quality but it dead out as quickly as it had come up okay so why ye log bol rahe hai ki since technology is growing up now if we take an example when you know people la use landlines past mein people used to use landlines right and then there was transformation that landline kaisa hota tha restricted right ki ghar pe ho to ghar pe laga sakte but ek naya socha ke when while you know while someone is traveling they should have a source of communication and that is how they were trying to use cell phones so that is how cell phones were invented so when we were moving from landline to cell phones there was this instrument which was called as pager so that was also introduced used for communication purpose but you know it didn't work very well and you know jitna jaldi wo aaya utne jaldi khatam bhi ho gaya like no one used it so that is what they are saying that you know uh, talking about a source and to stay it you know ke wo reh jaye wo period mein 21st century mein is something which is inadequate the huge yeah the huge amount of information available on the internet is used for studying history but the truth and authenticity of the information must needs to be verified right there is a lot of information which has been provided on internet but why it is provided so that people learn about our history like the things which have happened in past but is it working for that purpose is something we need to verify and authenticify okay now it has become comparatively easy to study history with the help of all of these sources as the sources are from the contemporary period they are easily available since a subject like history branches all the aspects of our lives efforts for preservations of such sources are made at all level we should also contribute to this effort okay that what they are saying that uh, you know studying history from all of these sources has become very easy now you know most of the people yeah most of the students don't like this subject because unka bolna hota hai now the things have happened in past why we need to learn but students इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट बिकॉज जो चीज़ आपके पास में हुई है यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट राइट सो दैट इज़ वाई स्टडिंग हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट 
now sometimes okay you know students are like okay i'll study fine i totally agree that i should have information about past but then when it comes to reading books i don't like reading books so when you see a video it is easy for you all to understand so all of these sources are you know very helpful for people for students to understand history so history creates you know history plays a very important role in our life right it touches our aspects of our living right ki hamara jo living hai usko wo koi na koi tarike se influence karta hai and that is why it is very important that we should preserve our history right ki hame hamara history preserve karna chahiye and that is why you see hamare jo bahut sare forts hai unka hum log dhyan rakhte hai kyun because wohi ek that is only an ऑब्जेक्ट और थिंग विच हेज़ बीन गिवन टू हज बाय द पीपल इन द पास एंड दैट इज़ बाई वी प्रिजर्व दैम राइट सो या दैट वीज इट फॉर टूडेज सेशन दैट इज़ वॉट दे आर सेंग दैट ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑल ऑफ दीज सोर्सेज वंस यू गेट दैम ट्राई टू प्रिजर्व इट ओके सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज सेशन नाउ कमिंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज they are feeling the blanks which you need to find out like the national archives of india kaha pe hai then dash is included among the audio visuals hum log ne if you you know if you have studied the chapter perfectly if you have gotten idea of the chapter easily then exercise is something which you could easily do it okay students then short note on uh written sources then press tour of india which was pti okay so all of these questions which are included in exercise will be your homework so that was it for today's session student we'll see you all in the next one till then bye bye and take care bye